Xin chào, chúng ta cùng quay trở lại với những diễn biến ở trong ngày hôm nay thi đấu của giải bóng đá S7 Tư Hùng Xuân 110 Đào Xuân Tích Phước Kiểng Nhà Bè Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là trận cầu chung kết của các cầu thủ Trường Thành FC và các cầu thủ Trung Sơn. Như vậy là các cầu thủ Trung Sơn sẽ là những người thực hiện tổ chức giao bóng đầu tiên. Điều một của trận cầu chung kết chính thức được bắt đầu. cho bốn đội bóng tham gia ở giải đấu này nguy hiểm, cú đá rất nhẹ thôi nhưng độ hiểm rất cao, nó khiến cho thủ thành của các cầu thủ bên phía trung sơn phải chơi người để bóng ra. Chưa là để chứng kiến trận đấu của cao thủ khởi minh đi sai và cao thủ sdc ở trận giành hạng ba tư rất hấp dẫn nguy hiểm và bằng vào đềm lòng không thành vẫn còn là cao thủ chưa thịnh xuyên chút nữa là chưa thể có thể mở tỷ số nếu như thủ môn của đối phương không di chuyển bắt bài và tình huống mang vào vừa rồi của số 8 kiên ba ra một pha nhập cột hai nhưng mà bằng một cách nào đó thì thủ thành trung hậu vẫn có thể nhưng với những điều chuyện vừa rồi là rất khó thôi lấy bóng rồi một không dành cho các thủ trường thịnh trận cầu chung kết của chúng ta cuối cùng có bàn thắng sau một loạt những pha áp sát một đường căng ngang và khoảng trống mênh mông ở phía trước đó là một pha tham gia dành cho có lẽ là hậu vệ có vẻ như đó là tình huống cái bàn dành cho số 9 của ca thủ trường thịnh pha bóng rất hay chính xác là như vậy người ghi bàn là số 9 nguyên và người đã có được tình huống lấy bóng tốt và kiến tạo ở hai lăng cánh trái không ai khác cũng chính là kiệt ba già kiệt ba già phối hợp và kiến tạo cho nguyên bd ghi bằng và tập trung bóng một tình huống mà rất mạo hiểm và bóng vừa rồi nếu như nếu như cái ô gói một đều dành cho trận cầu chung kết này và đó là một điểm sáng cho đội hình của trung sơn sự thay đổi của ca thủ áo trắng đã mang đến cho họ một sự ngọt ngào cái là người mới vào sân cái này ít phút rồi và không dưới 3 lần chạm bóng thì anh đã có bàn thắng cho riêng mình đây là một sai lầm đưa bóng lên hệ thống phòng ngự của ca thủ trường thịnh cái ô đã rất nhanh để băng vào lê văn lực ấp ba xã phước kiểu nguyễn nhà bè hơn này phục vụ anh em cú đá nguy hiểm bóng tìm đến cô dọc cô dọc đã cứu thua cho ca thủ trường thịnh trong pha bóng vừa rồi người đã tung chân rất nhanh đó là trí công linh trường thịnh cũng được coi như là đội bóng chủ nhà ở mùa giải năm nay sau những phút đầu tiên họ có được cá con và bóng rất nhanh của số 19 cá con coi tỷ số là hai một dành cho ca thủ trương thịnh trước kỳ kỳ bàn thì cá con đã có một loạt những pha bóng áp sát và phép sinh để cho các đội có thể hỗ trợ cho anh và di chuyển rất côn quả để tạo ra quả trống mặc dù đây tấm phòng người của trung sơn đã được ưu tiên cho pha bóng này nhưng bằng một cách nào đó quả trống vẫn xuất hiện một lần nữa thì ca thủ trương thịnh lại vượt lên trong trận cầu bé anh có tên quý hợp và giờ con của sa la vẫn chưa thành rất nhiều những tình của các thủ thần đã được rút ra và vỡ hợp xoay sở hay nhưng nếu nó tuyệt vời hơn là một đường chuyền căng ngang chứ không phải là cú dứt điểm ngay gần theo dõi lại pha quay chậm tình huống mà số 14 chỉ công linh xử lý rất khéo hơi vội vàng và trận bóng đầu tiên cho cầu thủ mới được tung vào sân cái này ít phút có 
ba bộ dành cho ca thủ trường thịnh và lần này đã thành công dành cho thủ ban chéo số ba mươi chín bê anh thì tốc ngự của ca thủ chu xuân tỏ ra mỏng manh trong tình huống vừa rồi không có ai băng vào để che chắn cả và một khoảng trống và góc sút rất lý tưởng cho bé anh đối rộng khoảng cách cho trận cầu chung kết của ca thủ trường thịnh lúc này tỷ số vừa nâng lên là ba một đánh đầu tốt của sa la bỏ tên bốn bộ dành cho ca thủ của trường thịnh tiếp tục tiếp tục là một tình huống ghi bàn bất ngờ nữa sa la là người đã có điểm nhấn rất lớn trong pha bóng vừa rồi để giúp cho các cầu thủ của trường thịnh có bàn thắng thứ tư sau khi vi bàn có tên cũng đã có động tác siêu thì cố đánh đầu vào trong và để tấn công ngự của cao thủ bên phía trung sơn nó hoàn toàn bị bẻ gãy cần phải có thời gian làm quen ở trong trận đấu này hầu về cánh phải thông là người vào sân cách đấy ít phút và bàn thắng thứ tư bàn thắng thứ ba nó cũng xuất hiện từ cánh của số hai mươi Bỏ tên Khá hợp lý Lý Linh Vẫn còn Năm hai Dành cho ca thủ trở thịnh Cú đúc dành cho các thủ bàn chế áo số 39 bê anh Không phải Có tình huống của số 2 bê hai Văn sĩ Năm một rồi Lý Linh đã có công rất lớn vào bóng này một số là nỗ lực của cầu thủ bên phía trung sơn rất cố gắng để có thể ngăn chặn pha ghi bàn của cầu thủ mathia lại có bàn thắng nữa thế trận đang uh, diễn ra một cách khó đoán dành cho hệ thống phòng ngự của cao thủ trung sơn và lần này người ghi bàn là cầu thủ mathia số chín nguyên bd trở lại và anh đã có bàn thắng thứ hai cho riêng mình. tỷ số là sáu một. trận cầu chung kết nó đã diễn ra ở hiệp đấu thứ hai này bàn tỷ số trong bánh. có thể dứt điểm hay không? bóng sửa ra ngoài. đó là pha dứt điểm của sang. Có những sự mạo hiểm Ngay cả thủ thành của ca dù chung tình Cũng băng ra một cách thoải mái Trong bàn thắng kỳ thi đấu cũng thì thủ thành là Huy Messi Tỷ số được rút ngắn còn 2 sáu dành cho các cầu thủ của Trung Sơn. Về đó là bàn thắng dành cho số 3 Cường. Và bóng này là một tình huống mà cầu thủ bên phía các thủ bên phía Trường Thịnh là tự đưa mình vào thế có. Số 9 đang là người có màn thắng nhiều nhất trong trận đấu ngày hôm nay với một cú đúc Bó tin Văn sĩ 72 Đó là bàn thắng của Văn sĩ Và cũng là bàn thắng cú đúc của anh Văn sĩ chỉ cần ở trong vòng cấm của đối phương và chờ những đường truyền vào một đội Lần trước thì anh đã tận dụng một pha bóng mà lộ xộn cho vòng cấm Nhưng lần này đó là một lựa chọn vị trí chống trải Cú đá thẳng Bóng vừa xa Ngay cả tình huống vừa rồi cũng chưa có thêm bàn thắng nhưng lúc này 
quả nắng nó không phải là vấn đề đối với các cầu thủ của chương trình nữa liên tiếp liên tiếp là những tình huống bỏ lỡ các cầu thủ của chương trình vừa có một pha bỏ lỡ không được rất vất vả cho số danh của trung xuân cá con cùng với poten là hai cầu thủ có một loạt như vậy lúc này thì trọng tài cũng đã thổi còi để khép lại trận cầu chung kết của các cầu thủ trường thịnh và các thủ trung sân ở trong khuôn khổ giải bóng đá s bảy từ hùng sân một trăm mười đào xuất tích phước kiều nhà bè tỷ số chung cuộc là trường thịnh thắng bảy hai và với kết quả này trường thịnh giành chức cúp vô địch ở giải đấu từ hùng lần này xin cảm ơn các đội bóng đã tham gia giải đấu hôm nay và xin cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi đến đây chúng tôi phải nói lời chào tạm biệt và quý vị có thể nán lại màn hình để chứng kiến món trao cúp và huy trường dành cho hai đội.